தமிழகத்தில் சொத்து பரிமாற்றம் பண்ணுறவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில விஷயங்களை வந்து இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது நீங்கள் வாங்குகிற வீடாகட்டும் இல்லை லேண்ட் ஆகட்டும் இல்லை ஃப்ளாட் ஆகட்டும் இதுமாரி பல விஷயங்கள் இருக்குது அது நீங்கள் வாங்கினாலும் விற்றாலும் மெயினாக வந்து வாங்குகிறவங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதாவது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவல் வந்து மூணு வகையான அப்ரூவல்ங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் டிடிசிபி அப்ரூவல் சிஎம்டி அப்ரூவல் பஞ்சாயத்து அப்ரூவல் அதாவது ஒரு பெரிய பிளாட் ஒன்று போடுறாங்கன்னா அதை வந்து அப்ரூவல் பண்ணுறதுக்கான உரிமை டிடிசிபி இதான் அந்த பெரும்பான்மையான இடத்துல இருக்கும் அவங்க வந்து ப்ராப்பராக எல்லாமே பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை நம்பி வாங்கலாம் அது வந்து அப்ரூவல் நம்பர் இருக்கும் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் சிஎம்டிஏ வந்து சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் வந்து சிஎம்டிஏ அப்ரூவல் பண்ணுவாங்க அவங்க சிட்டி லிமிட்குள்ளே இருக்கிற அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கெலாம் அப்ரூவல் வேணுங்கிறவங்க இது என்னதுன்னா பெரிய லேஅவுட் அப்ரூவல் நான் சொல்கிறது ஸோ அவங்க வந்து இந்த இதை அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க பஞ்சாயத்து அப்ரூவலுங்கிறது லோக்கல் பஞ்சாயத்து ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஆனால் பஞ்சாயத்து அப்ரூவலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டீவியேஷன் அந்த இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கும் ஏன்னா ஆனால் டிடிசிபியும் சிஎம்டியும் இந்த ப்ராப்பராக இருக்கும் ஸோ பஞ்சாயத்து அப்ரூவலுங்கிறது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட் வந்து சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போயிட்டு பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஈஸி போட்டு பார்க்கணும்னா நேரில் போய் பண்ணுவீங்க இல்லை ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி அதை வாங்குவீங்க இப்போ ரீசெண்டாக டிஎன் கவர்மெண்டில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உங்களுக்கு வந்து சர்வே நம்பர் இல்லை சப் டிவிஷன் நம்பர் அந்த சர்வே நம்பரும் சப் டிவிஷன் நம்பரும் தெரிஞ்சுதா நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யார் பேரில் இருக்குங்கிறது நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த நீங்கள் வந்து ஈஸி போட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வெப்சைட் வந்து நீங்கள் கூகுளில் போய்ட்டு டிஎன் ரெஜி நெட்ங்கிற மாதிரி அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் டிஎன் ரெஜி நெட் அதாவது தமிழ்நாடு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ங்கிறது தான் மீனிங் கொடுத்திங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு லிங்க் வரும் அதில் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஈஸி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வில்லங்க சான்றுங்கிற லிங்க் இருக்கும் அதில் அதில் நீங்கள் செக் பண்ணி உங்கள் வில்லேஜ் எல்லாமே சூஸ் பண்ணி அந்த சர்வே நம்பர்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் ஈஸி பார்க்க முடியும் அது ஃப்ரீயாக இருக்குது இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் மட்டும் வந்து ஒர்க் முடிஞ்சிடாது நீங்கள் வந்து ரெவென்யூ ரெக்கார்ட்ஸ்லேயும் உங்கள் பேரை மாற்றணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து தாசில்தார் தான் இன்சார்ஜ் ஆக்சு தாசில்தார் விஏஓ அந்த ஆஃபீஸ் தான் இன்சார்ஜு ஸோ அவங்க வந்து பட்டா சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ பட்டா மாற்றுறது இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ரெவென்யூ ரெக்கார்டில் அந்த பட்டாவை வந்து உங்கள் பேருக்கு மாற்றி கொடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் அதை நீங்கள் செலவு பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் பட்டா மாற்றுறதுக்கும் ஒரு மைனர் சார்ஜ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் அதை பண்ணி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இதுலேயும் ஆன்லைன் கொண்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏ ரிஜிஸ்டர் அதாவது நீங்கள் வந்து அந்த பட்டா வந்து யார் பேரில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்க முடியும் யூஸ்வலாக டாக்குமெண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறவங்க வந்து பட்டா மாற்ற மறந்துடுவாங்க ஆனால் மறக்காமல் பட்டா வந்து உங்கள் பேரை மாற்றிக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா ரெவென்யூ ரெக்கார்ட்லேயும் மாறணுங்கிறது தான் பெட்டர் அதுக்கப்புறம் எஃப்எம்பி ஸ்கெட்ச் ஃபீல்டு மெஷர்மெண்ட் புக்குங்கிறது அதாவது இப்போ நீங்கள் டிடிசிபி சிஎம்டிஏலாம் வந்து அவங்க அப்ரூவல் பண்ணி கொடுக்குற மேப் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ரெவென்யூ ரெக்கார்ட்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கும் ஒவ்வொரு சர்வேக்கும் ஒரு மேப் வச்சுருப்பாங்க ஃபீல்டு மெஷர்மெண்ட் புக் எஃப்எம்பி ஸ்கெட்ச் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து அதுவும் இப்போ ஆன்லைன்லேயே அவைலபிள் இருக்குது நீங்கள் ஏ ரிஜிஸ்டர் சொல்லிட்டு கூகுள் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு லிங்க் ஒன்று வரும் அதாவது வட்டாட்சியர் அலுவலகம் சொல்லிட்டு அந்த லிங்க் வரும் அந்த லிங்க்கில் போய்ட்டு நீங்கள் அந்த சர் சர்வே நம்பர் சப் டிவிஷன் நம்பர் அந்த வில்லேஜ் எல்லாமே சூஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பார்க்க முடியும் பட்டா யார் பேரில் இருக்குது எல்லாமே கிளியராக பார்த்துட முடியும் நீங்கள் அதிலேயே அதில் வந்து நீங்கள் எஃப்எம்பி ஸ்கெட்சும் பார்க்க முடியும் அதில் வந்து நீங்கள் கிளியராக அந்த ரோடு எல்லாமே அதில் காட்டும் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பட்டா மாற்றிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த லேண்டு பேரில் இப்போ சப்போஸ் வந்து நீங்கள் வீடு வாங்கியிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி வரி கட்டி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ரா வருஷம் வருஷம் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அதுவும் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் வந்து பஞ்சாயத்தை அத
பெரும்பான்மையாக வீடு வாங்குறவங்க வந்து இபி இபி மாற்ற மறந்துடுவாங்க இபியும் வந்து உங்கள் பேரில் மாற்றிக்கிறது நல்லது ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு லேண்டோ வீடோ ஃப்ளாட்டோ வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் இத்தனை விஷயம் பண்ணணும் மெயா வீடு நீங்கள் வாங்குறீங்க ஃப்ளாட் வாங்குறீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது இல்லாமல் பட்டா மாற்றுறது வாட்டர் கனெக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் இது பண்ணுறது இது எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த அஞ்சு இடத்துலையுமே வந்து உங்கள் பேர் மாற்றணுங்கிறது பார்த்துக்கணும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ளாட் ஃப்ளாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில் ஐ மீன் ஒரு பில்டிங்கில் வந்து ஒரு பத்து பாஞ்சு ஃப்ளாட் கூட இருக்கும் அதனால் தனியாக வந்து உங்களுக்கு தனியான பட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த லேண்டுக்கு ஒரு கூட்டு பட்டாங்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க அதாவது ஒரு பத்து ஃப்ளாட் இருக்குதுன்னா பத்து பேர் சேர்த்து ஒரு பட்டா கொடுப்பாங்க அந்த லேண்டு வந்து பத்து பேர் பேரில் இருந்துச்சுன்னா பத்து பேருக்கும் சேர்த்து தான் ஒரு பட்டா கொடுப்பாங்க ஸோ கூட்டு பட்டா நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நேரடியாக வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் இது நிறையா இது வந்து ஆன்லைன் வந்துருச்சு ஸோ ஆனால் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் அது நீங்கள் வந்து நேரடியாக தான் போக வேண்டியது இருக்குது அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டியாக இருக்கணும் அதை நேரடியாக தான் போக வேண்டியது இருக்குது இது ஜஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான் அது நீங்கள் இதில் வந்து வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷனாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி